मैंने कहा कि फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बट मेरी एक सिंपल थी थी कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करना है और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना करना है कि एटलीस्ट आई शुड क्लियर द सेक्शन का टॉप Hi everyone. Welcome to another episode of Camel TV Toppers, an initiative by An Academy. I'm Jay Dev, and today we have with us Rishabh Gupta from Saharanpur, UP, who has cleared the SBI PO in 2019. Hi Rishabh, welcome to the show. Thank you so much, sir. Okay, Rishabh. So let's actually start with the basic question: Why banking? Sir, uh, I I have chosen uh, commerce in 11th class. In two thousand twelve, and I did my BCom from ten years, so that's why banking. And moreover, it is a, a field where we can grow easily. And आप को पता है कि जब आप banking में जाएंगे तो कहीं नहीं और and State Bank of India. When I started the preparation in two thousand seventeen, SBI PO used to be a benchmark, and achieving that benchmark is something that everything every banking aspirant aspires to. And that's why I'm here. Okay. So, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड में अगर हम उसके बारे में पूछते हैं तो आपका जो टेंथ ट्वेल्थ एंड द ग्रेजुएशन ये वेरी यू एन एवरेज स्टूडेंट अब एवरेज स्टूडेंट और टॉपर ऑफ द स्कूल और कॉलेज सर मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मतलब आई हैव ऑलवेज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्ट इन इंग्लिश ओके यस सो बैंकिंग एंड ऑल इनिशियली वॉज नॉट माई कप ऑफ थी आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन ऑथर बट ओके बींग इन इंडिया यू ऑलवेज नो दैट आपको जॉब करनी ही पड़ेगी फॉर स्टेबल इनकम एंड फॉर स्टेबल थिंग सो दैट इज द थिंग दैट ड्राइव मी टूवर्ड्स बैंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट माई ग्रेजुएशन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्राम एस डी कॉलेज चंडीगढ़ ओके येस एंड आई डिड बी कॉम एक्चुअली एंड द एक्सपीरियंस वॉज सो गुड दैट इट एक्चुअली मेड मी ड्राइव टूवर्ड्स बैंकिंग दैट्स वे आई जस्ट बैंक ओके So other than banking have you like attempted any other exams like FCI SSC or some other exams not of uh, i haven't attempted any of S- SSC but uh, i have uh, actually uh, given all the exams that were conducted by IBPS itself okay yes so it can be uh, FCI LIC and all but clearing SBIPO and that too in second attempt mm-hmm. is itself and i must not say achievement but yes it is something that will Help me grow in the future. Okay, so actually, after your graduation, have you taken some gap for your preparation, or yeah, you are preparing along with your graduation only? No, no, no. Uh, I uh, started preparing after graduation only in two thousand seventeen. Okay. And uh, it took me two years to go through this exam for SBI PO. For SBI PO, right? Okay. So, like the first part of the SBI PO, the prelims exam, which basically has the three main subjects in it. So, which do you feel was the most difficult out of the three? Like you felt I'm weak in a particular subject and I have to do something extra for that. यहाँ पे सर मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि 2017 में जब मैंने preparation start करी, I was very casual in my approach. Mm-hmm. Being it in any subject, whether it was English, maths, or reasoning, English I was always uh, I have a good command over it. But बाकी दो subjects में I have to practice. But since वो एक होता है ना hangover type. तो वो था 2017 में तो आई आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड इट इन जून 2017 सो फ्रॉम जून टिल दिसंबर आई आई जस्ट वेंट टू द कोचिंग सेंटर्स एंड जस्ट डिडेंट स्टडी दैट मच टू क्लियर टू क्रैक द एग्जाम इट वाज जस्ट अ वेयर फॉर्मेलिटी बट कम 2018 आई वाज एक्चुअली अवेयर दैट आई शुड एक्चुअली नाउ गिव इट अ शॉर्ट बिकॉज दैट इज द टाइम वेन आई रियलाइज दैट नाउ ऑल द फन एंड फ्रॉलिक हैज बिन एन I have to focus now. So my first uh, pre was cleared in 2018. That was the first IBPS PO, and for my luck was not there. So I just didn't clear it. I just missed it out by points and by. And next exam IBPS clerk. I uh, cleared the pre. I cracked. Uh, I just um, you should say that. My that will be there. Yeah, one number sir. तो उसके बाद आई वॉज एक्चुअली शॉर्ट लास्ट टू थाउजेंड नाइनटीन में एंड दैट 
and that time only in April 2019 SBIPO ki vacancies aati and I was demotivated whether I should go for it or not but uh, my parents and my friends all they said that give it a shot maybe it will help you a lot so if I talk about section by section first of all uh, talking about my weakest that was, that was reasoning in reasoning uh, everyone says ki uh, aap puzzle or us pe focus karo puzzle or apna sitting arrangement pe hai na to puzzle pe main focus karta tha se sitting mein main confuse hota tha kyunki uh, aur ye na ek uh, mere mind mein aap keh sakte hain ek fear uh, develop ho gaya tha ki main usko kaise wo karu but maine kaha ki fear ko overcome karne ke liye kuch na kuch to karna padega but meri ek simple theory thi ki jo strong subjects hain उनको स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करना है और जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको इतना करना है कि एटलीस्ट आई शुड क्लियर द सेक्शन कट ऑफ बट सिंस इट वाज एसबीआई तो एसबीआई में ऐसा सेक्शन कट ऑफ का कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो उसमें आपको ओवरऑल पे वो करना होता है तो मैंने उसको वो किया तो आई जस्ट गॉट थ्रू एंड उसमें मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के फिर मैथ्स के एंड देन एट दी एंड रीजनिंग के एंड you won't believe uh, my luck was as such that uh, cut off was 71 and i was just 0.5 above the cut off it was just qualifying so i got motivated double motivated when i just uh, got through and it was so satisfying that uh, yes now i can do it and uh, preparing for pre is always going to be easy right uh, like uh, preparing for reasoning you uh, everyone has its own weaker subjects and everyone has its own stronger subjects mine was english so english was basically 20 minutes i, I used to uh, uh, go through all the 20 minutes in 15 minutes i used to do all the 30 questions and i used to go through every other question in 5 minutes and just kind of revision hota na sab wo humne maine wahan pe kiya har har exam mein to ek tarah se mere english was like theek hai ho jayega मैथ्स होता था मैथ्स में मैंने uh, सब कहते हैं कि मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स करो ये करो बट मेरा थ्योरी इज वॉज डिफरेंट मेरा थ्योरी है कि सर मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स लेके चलता हूँ प्री के हिसाब से कि जैसे मेरा सिंप्लीफिकेशन नंबर सी क्वाडिटिक और आपका डी आई ये चार पोर्शन मेजर पोर्शन कवर करते हैं थर्टी फाइव पोर्शन में बाकी मिसलिनियस पोर्शन जो वर्ड्स ने बाकी उसमें टाइम दे दो तो अगर आपने वो चार पोर्शन में से अगर बीस पच्चीस क्वेश्चन भी आ रहे हैं है ना तो 20-25 क्वेश्चन अगर आए आपने 20-25 क्वेश्चन अगर आपने विद एक अटैम्प्ट कर दिए तो आपको फिर भी माफ मिलना एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपने 25 फाइव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव के ट्वेंटी फाइव है तो यू विल बी गेटिंग 27 और 28 फॉर एक्यूरेसी एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट विल प्ले अ रोल कमिंग टू रीजनिंग फॉर प्री फॉर प्री आई हैव जस्ट गॉन थ्रू सम पजल्स एंड सिटिंग एडमिट क्वेश्चन एंड आई जस्ट नो दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ ट्री आई जस्ट हैव टू डू टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन एंड That's it. Because I know going for 35 won't be possible for me. मैं कितना ही कोशिश कर लूँ मेरे से 35 फाइव होने ही नहीं है वहाँ पर बट स्टिल ये था कि एस बी एफ पी ओ इज नॉट बेस्ड ऑन सेक्शनल तो इसलिए एक एडेड एडवांटेज था वहाँ पर तो दैट वॉज माई स्ट्रैटी स्ट्रैटेजी फॉर प्री वॉज क्लियर कि उसमें कुछ नहीं करना आपने बस क्विज लगाने जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाने एंड मेरा जो बेगे सोर्स था प्रिपेशन का दैट वॉज फॉर्म बाई फाइ स्टडी ओनली द थ्री टीचर्स पुनीत सर विशाल सर एंड अरुण सर ओके दो थ्री टीचर्स आई मन से दैट दे चेंज द परस्पेक्टिव ऑफ हाउ आई यूज टू सी बैंकिंग एंड नाउ हाउ आई यूज टू सी बैंकिंग बैक टू ईयर्स बैक एंड नाउ हाउ आई सी बैंकिंग टूडे सो दैट इज द पॉइंट सो आई प्रिपेयर फ्रॉम दैट सो इट इज़ द थिंग एंड फॉर प्री आई मैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है नथिंग इज आपको बस क्विज लगाने हैं आप कहीं से भी लगाओ आपको जहाँ से सूटेबल लगता है आपको लगता है कि आपका एक सोर्स से काम चला आप दो सोर्स लीजिए तीन सोर्स लेकिन लीजिए और मेरा मानना है कि प्री के लिए यू शुड स्टडी एटलीस्ट फाइव टू सिक्स आवर्स नॉट एट अ स्ट्रेच एटलीस्ट टू टू आवर्स की शिफ्ट पे हो जाएगा ओके दैट वॉज ऑफ प्री तो 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 करने के लिए आप 
three uh, mocks and uh, one hour of uh, exam and uh, and half an hour for analysis i guess mm. half an hour, one and a half hours if you are giving for one pre for one, one mock it will be sufficient okay right and analysis will be done very very fast if okay. you are uh, if you have cleared if you are clear in all your topics and if you know each and every topic with very well because uh, I, i did my mocks from textbook mm-hmm. right so i did my mocks from there so uh, i used to uh, do uh, i didn't do that for uh, pre but for mains but i will come to mains later on usme ye tha maine kiya pre ka to pre ke maine mocks lagaye aapke mahindras ke wahan pe jahan pe wo jata tha to wahan pe maine kare wahan pe kya hota tha कि आपने एक बार क्वेश्चंस कर लिए तो जैसे आज आपने करे तो नेक्स्ट डे आपका उसका एनालिसिस और वो सब सॉल्यूशंस आ जाते थे तो उनको देखता था मेरा केस वो होता था कि कईयों का होता कि जिसने दो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके वो देखने मेरा ही होता था जैसे अगर सौ क्वेश्चन है हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चन चाहे करें नहीं करें गलत हैं सही हैं सब देखने हैं उसमें आधा घंटा लग जाएगा एक घंटा लग जाएगा लेकिन अगर आपको एक्चुअल का एनालिसिस लेना तो देट यू हैव टू गिव योर बेस्ट राइट ओके हाँ क्योंकि प्री में एक बार आप निकल गए तो आपको मेंस में पता कि फिर आपको मेंस में स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है ना यहाँ पे प्री की बात करूँगा ना मेंस की एक सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का उसको सब बहुत लाइटली लेते हैं एट द बिगनिंग तो जितने भी मतलब कि सबके लिए ये एक सिंपल से मैसेज है कि जितने भी बैंकिंग एक्सपायरेंस अभी स्टार्ट जिन्होंने किया है या फिर जो अभी भी कर रहे हैं उनके लिए एक सिंपल से वो मैसेज है कि अपना जी का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है एट एनी कॉस्ट क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द नेक्स्ट स्टेज और मेरा मैं अभी बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी तो जीए की स्ट्रैटेजी वाज वेरी सिंपल मैं सारी बताऊंगा बट अभी प्री के लिए ये है कि आपको मॉक्स लगाने हैं एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट मतलब कि आपका अगर प्री फर्स्ट टाइम में नहीं निकलता नो इशू सेकेंड टाइम में नहीं निकलता नो इशू कभी ना कभी तो निकलेगा सर <laughs> इतना कोई वो नहीं होता ठीक है तो आपका एक कंप्लीट डे का इफ इफ आई आस्क यू अ शेड्यूल आप बता देते थे कि 5 से 6 घंटे ही आप यूज करते थे फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्री तो एक कंप्लीट डे का शेड्यूल कैसे था मतलब मॉक्स कितने मतलब मॉक्स कब कर रहे थे करते थे मॉक्स के लिए सर मेरा ये होता था कि जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग मैं मॉक्स के लिए मतलब प्री के लिए मैं इतना कभी मतलब जब फर्स्ट प्री निकल गया था उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हां अब इतने लेवल पे तो पहुंच गए हैं कि प्री तो निकाल सकते हैं मतलब कि नॉट एन ओवर कॉन्फिडेंस बट एक कॉन्फिडेंस था कि एक प्री निकलने का तो एक वो हो गया एक चांस आ गया अपने पास अब प्री निकाल लिया तो अब ये आ गया अपने आप पास एक बेस आ गया कि हाँ अब एक चीज़ है अब पता था कि प्री निकल चुका है अब मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो प्री निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपने कि आपने बस अपने आप अपना शेड्यूल सेट करना है आप एक तो कई लोगों का होता है कि घर पर बैठ के तैयारी करो घर पर बैठ के तैयारी इज द बेस्ट राइट बट एक चीज़ होती है कि आप 24 फोर आवर्स आप विद इन वन एक रूम में बैठ के नहीं पढ़ सकते आपको यू हैव टू मूव आउट साइड क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मतलब बाहर क्योंकि आजकल हर हर सिटी में हर शहर में लाइब्रेरीज हैं और आपका मतलब कि जैसे मैं कोचिंग सेंटर्स पे होता था मैं कोचिंग सेंटर चल रहा था वहाँ पर आप नए लोगों से मिलते हो उनके ओपिनियंस पता चलते हैं तो वहाँ पर यू कॉन्ट लिव इन आइसोलेशन वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वो You can't be self-centered. You can't be anything like, मतलब कि आप alone. You can't prepare anything alone. Hmm. You have to take anyone's help, right? क्योंकि जब मैंने पहला प्री निकला था तो I know कि मैंने mains में कितनी difficulty face करी थी क्योंकि मेरा first प्री निकला था मुझे था कि चल second फिर second mains में first mains में try करके निकाल लूँगा but नहीं हो पाया था but still it's fine. एस बी से तो बेटर मेरे को लगता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर नथिंग इज वेल सो दैट इज अ पॉइंट ठीक है तो आपका जो जो प्री का सफर था उसमें यू सेड यू आर यूजिंग ऑनलाइन सोर्सेज ऑल्सो ऑफलाइन सोर्स भी कोचिंग सेंटर्स बता रहे हो व्हाट वर द अदर सोर्सेज कोई बुक्स एंड रिसोर्स व्हिच यू आर बुक्स में सर एज फाइनेंस के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बुक्स मेरे पास मैंने सिर्फ आज तक दो बुक्स का यूज़ किया एक तो रीजनिंग के लिए और एक मैथ्स के लिए रीजनिंग के लिए भी इतना नहीं किया बट मैथ्स के लिए जरूर किया रीजनिंग मैंने सारी ऑनलाइन करी है जितनी भी करी है क्योंकि रीजनिंग में पढ़ने में मैं बहुत रो था बल्कि अवॉइड करता था कि मेरे को नहीं पढ़नी है मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था तो नहीं करता था बट फॉर एक्सपायरेंस आई है बुक डैट आई कैन सजेस्ट ल्यूसन पब्लिकेशन की एक बुक आती है दैट इज़ देयर सो दैट इज़ फॉर रीजनिंग 
और मैथ्स के लिए किन पब्लिकेशन की बुक है वो आती है और आर एस अग्रवाल है मैथ्स के लिए मैथ्स के लिए देर आर सो मेनी सोर्सेस अगर आपको ऑफलाइन सोर्सेस को एक्सेस करना है तो ठीक है और फिर उसके अलावा सोर्सेस बस इंग्लिश के लिए सब कहते हैं कि इंग्लिश के लिए क्या सोर्स बताओगे इंग्लिश के लिए देर इज नो सोर्स सर सर आप बस अपना डेली न्यूज़ पढ़िए डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करिए कि जितनी ज़्यादा सारा रीडिंग हैबिट चाहे आप नॉवल्स के थ्रू करिए चाहे उसके थ्रू करिए नॉवल्स में ये नहीं कहता कि पूरे चौबीस घंटे उसमें बैठ के नॉवल्स पढ़ने बट दिन के दो घंटे बस दिन के दो घंटे काफ़ी हैं तो द गैप बिटवीन प्री एंड मेन बिकॉज आपको प्री के लिए तो बहुत टाइम मिलता है उससे पहले लेकिन प्री के बाद मेन्स के लिए जो गैप आता है जो आपको प्रिपरेशन की टाइम मिलती है बहुत कम होता है दैट इज उस टाइम आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था दैट इज अराउंड ओनली ट्वेंटी डेज ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज और मे बी फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज आई गेस आई रिमेम्बर माई रिजल्ट फॉर प्री केम अराउंड सेकेंड और थर्ड जुलाई एंड आई हैव जस्ट एटीन डेज फॉर द मेन्स तो आई जस्ट मेड मेड इट अ पॉइंट कि मेरे को 18 डेज में आई हैव टू गिव इट शॉर्ट अगर मैंने प्री के लिए छः घंटे पढ़ाई करी है तो मैं मेंस के लिए वहाँ पे अपना टाइम डबल कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए अगर मेंस आपने निकालना है तो यू हैव टू गिव इट अ शॉर्ट ओके सो तो मेंस के लिए अलॉट ऑफ पीपल आर टॉपर्स ऑल्सो रिकमेंड दैट अगर आप फिल्म के टाइम से शुरू कर दो प्रिपरेशन दैट इज ओनली बेस्ट पॉसिबल वे टू क्रैक मेन्स ऑल्सो बस मुझे टाइम मिलता नहीं है फिल्म के बाद यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा सर कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाँ उनका कहना ठीक है बट क्या होता है ना कि सर आपका माइंडसेट अगर आप अगर आप जैसे ए टू जेड वाला वो है कंसेप्ट है ना अगर आप ए से स्टार्ट करोगे तो डैट इज़ फाइन अगर आप कोशिश करोगे कि डायरेक्ट जेड पे रहूँ तो आप डेफिनेटली आपको फिर वो करना पड़ेगा पीछे मुड़ के आना पड़ेगा तो डैट इज़ अ पॉइंट कोई फ़ायदा नहीं है स्टेप बाई स्टेप चलोगे फ़ायदा होगा हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि जनरल अवेयरनेस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्रेलेंस के टाइम से ही लेकर आना चाहिए क्योंकि ये होता है कि मेंस का जो लेवल होता है ना सर इट इज़ नॉट अ जोक इट इज़ एक्चुअली नॉट अ जोक उसको क्रैक करना इज लाइक इट टेक्स अल लॉट ऑफ एफर्ट्स क्योंकि हम कह देते हैं कि हम मेन्स निकाल लेंगे लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना सर तो एक होता है कि आपने घर पर बैठ के प्रिपरेशन करिए घर पर बैठ के मॉक्स दिए हैं सब कुछ किया लेकिन जब वो असली इन्वायरमेंट में आता है ना असली एग्जाम इन्वायरमेंट में तो वो उससे कोप अप करना है इज़ द बिगेस्ट चैलेंज और जो उससे कोप अप करेगा दैट विल बी द चैम्पियन वहाँ पे वो आता है मेरा ये मानना है बैंक एग्जाम्स का सीजन आ चुका है और हम सबको पता है कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होने वाला है तो अगर आप भी अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो अन अकेडमी प्लस पर मेरे कोर्सेज फॉलो करते हुए आप सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चन मैं हूँ अंकुश लांबा मैं अन अकेडमी प्लस पे बैंक एग्जाम्स के लिए लाइव पढ़ाता हूँ okay, तो ऋषभ नाउ गो टू दस एग्जाम दो जो चीज है जो इट्स वेरी बट पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट आफ्टर दिल्स क्योंकि टाइम भी नहीं है और लेवल भी थोड़ी लाइक टू द नेक्स्ट लेवल तो मेन्स एग्जाम में आपका मतलब वीके सब्जेक्ट कौन सा था मतलब आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स अगर प्री में रीजनिंग था तो मेन्स में आके मैथ्स में हाथ खराब होती थी ओके तो उसके लिए आप क्या करते थे वैसे मैथ्स के लिए मैंने कुछ नहीं किया लिटरली कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे ये पता था क्योंकि सिंस आई प्रिपेयर फॉर एस बी तो मुझे ये पता था सेक्शन यहाँ भी नहीं है यहाँ पर भी आपका ओवरऑल पे चलना है अगर आप आई बी पी या आई बी क्लर्क या आई बी के किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देख रहे हो तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि सर गो फॉर इंग्लिश एंड जी क्योंकि वो दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको कराएंगे वो जैसे कहते हैं ना पा लगाएंगे आप <laughs> आपकी नैया पा लगेगी वहीं पे <laughs> वहीं पे नैया पा लगेगी इंग्लिश क्योंकि जीए में अगर आपको आंसर्स आते हैं अगर आपके पास 25 मिनट 20 टू 25 मिनट्स या आधा घंटा भी है अगर जीए के क्वेश्चन के लिए अगर 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जीए के आई गेस फोर्टी क्वेश्चन मेरे पास से <laughs> मैं आपको अपना वो बताऊँगा तो यू विल बी लाइक शॉक डन यू विल बी लाइक हाउ कैन लाइक गो विद दैट मेरा टोटल एटी क्वेश्चन हुए थे इन द मेन्स ऑफ एस बी आई पी ओ राइट एस बी आई पी ओ में मेरा क्या था पहला पहला वो हुआ पहला सेक्शन खुला आई थिंक रीजनिंग का उसमें हुए इलेवन क्वेश्चन फिर आया मैथ्स मुझे पता था इसमें मैं अगर दस भी टप आ गया तो मेरे लिए बहुत देखा था ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी लेकिन हुए कितने सिक्स क्वेश्चन सेवनटीन क्वेश्चन मैंने अब सोच लिया था मैं गिव अप नहीं कर सकता था बट मुझे मेरा कॉन्फिडेंस 
बोर कर रहा है बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ है कहते ना कि अगर अब ये नहीं हुआ तो ये क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम है इसमें आई हैव टू गिव बेस्ट अब आया इंग्लिश इंग्लिश वॉज माई बेस्ट पार्ट तो मैंने थर्टी वन वहाँ ऑन द स्टॉट करे मैं करने को फोर्टी भी कर सकता था लेकिन मैंने कहा रिस्क नहीं लेना मैं थर्टी वन पे थर्टी वन पे करूँगा थर्टी वन करे फिर आया जी ए जी ए थर्टी टू तो दैट मीन्स मेरा जो मेन पोर्शन था वो दो दो सेक्शन ने बताया वो था इंग्लिश और जी तो एस्पायरेंट्स के लिए भी यही एक मेरे पास वो है कि आपकी मैथ्स अच्छी है दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट मैथ्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो मेन्स के लेवल का करो अगर आपका लगता है आपको कि आपका प्री के लेवल का मैथ्स विद इन अ मंथ या विद इन टू मंथ्स या थ्री मंथ कवर हो रहा है तो फोर्थ मंथ में आते आते आप मेन्स की मैथ्स की स्टार्टिंग कर दो क्योंकि आपको ये होगा कि अगर आपका फिफ्थ मंथ में प्री है तो आपका सिक्स मंथ में स्टार्टिंग में ही मेन्स हो जाएगा दैट इज़ अ फैक्ट एंड आपको जब सिक्स मंथ में आप जब जाओगे तो आपको ये होगा कि आपके पास एक दो मंथ का वो बफर जो होगा ना उसमें आप कर लोगे या तो आप ऐसा करो कि मैथ्स को अगर आपने वो करना है अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और आपको मैथ्स वो करना है तो आप स्टार्टिंग से ही हाई लेवल के क्वेश्चन उठाओ और आपको वो करो मेरा तो स्ट्रैटेजी सिंपल था कि मेरा स्ट्रैटेजी ये कहता था कि मैं सिर्फ वो करूँ मतलब मैं सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाऊँ मैथ्स में और वो करूँ अगर किसी को मैथ्स सही में प्री और मीन्स दोनों में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं लेकिन कोई अच्छा अच्छा भी है ना सर अगर मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कोई अच्छा भी है तो वो फिफ्टीन से ओपन नहीं जाता कहीं कोई ट्वेंटी भी चला जाता है तो ही इज़ कंसिडर लाइक अ किंग इन मैथ्स राइट लेकिन हाँ जी ए और इंग्लिश में कोई अगर थर्टी 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 प्लस कर रहा है तो फिर ही इज़ ही हैज़ सम कैपेबिलिटी और फिर जब uh, किसी की जैसे मैंने देखा कि किसी की इंग्लिश मोस्ट ऑफ दम डोंट हैव दैट बेस इन इंग्लिश बट इंग्लिश में ये है कि सब इंग्लिश से डरते हैं सब इंग्लिश को कहते हैं कि इंग्लिश नहीं होगा हमसे बट इंग्लिश को करके तो देखो उसको एक बार वो करके देखो मैं आपको जीए का अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा सर जीए की मेरी प्रे, प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो सर यू विल बी लाइक वेरी वेरी शॉक्ड क्योंकि मेरा फर्स्ट मीन्स था आई बी कुछ प्रेपरेशन नहीं थोड़ा बहुत नोट्स बनाए हुए थे वो पढ़े कुछ नहीं हुआ उसमें जीए में मार्क्स मेरे को याद भी नहीं है कि कितने आए मैंने बिल्कुल मैं पॉइंट के मार्जिन से छूटा था आई बी में तो मेरे मन में ये आया था कि यार अगर थोड़ा सा जी पढ़ लिया होता तो शायद आज ये निकल गया था पॉइंट सेवन बट मैंने कहा चलो कोई नहीं फिर मेन्स आया वो फिर मेन्स आया आई बी पी एस क्लर्क वहाँ भी लीनियंट हो गया एक नंबर वहाँ छूटा उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसने मेरे को कहा कि रिशभ यू आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक नाउ दो एग्जाम निकल गए मेन्स के एंड यू आर जस्ट कहते प्री का चैम्पियन बन के किसी ने कभी कुछ नहीं किया यू हैव टू बी लाइक क्रैक द मीन्स नाउ मैंने कहा कौन सा मीन्स कहती एस बी आई मैंने कहा अरे सीरियस मैंने कहा प्री तो निकले यहाँ पे पहले मैंने कहा एस बी को प्री निकल गया ना मैंने कहा मेन्स के लिए जा लगा देनी है अच्छे से अपने तो मैंने शी यूज टू लाइक मतलब कि अप्रैल में भी स्टार्टेड शी शी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग तो उसने मेरे को कहा कि जस्ट गो बथ ऑफ लो मतलब कि उसने कहा कि डेली वहाँ कोचिंग सेंटर पर आओ एंड वी विल जस्ट डिस्कस मेरा क्या फंडा होता हम लोगों का क्या फंडा होता था शी यूज़ टू मेक द नोट्स ठीक है हम लोग डिस्कस करते थे एक दूसरे से सुना एक हफ्ते हो गया एक हफ्ते के बाद हमने उसके बेसिस पे जितने भी क्विज आते थे अलग अलग ऐप्स पे वो लगाना शुरू करें okay. तो अप्रैल मई जून एंड जुलाई जुलाई ये चार मंथ्स हम लोगों ने जैसे कहते हैं ना अच्छे से डी करी इसी बेसिस पे कि हमने सारा का सारा अपना डी उन चार महीने में कवर कर लिया तो चार महीने की डी प्लस पाँच हमने हमने फेब और मार्च की भी कवर कर ली थी कि बाई चांस अगर फेब और मार्च का क्वेश्चन आता है तो नहीं मेरे से एक छोटी सी गलती जीए में क्या हुई थी कि मेरा जीए का जो वो जुलाई वाला पोर्शन था वो मैं कवर नहीं करके गया था बट मेरा लग अच्छा था कि मैंने थर्टी टू क्वेश्चन वो कर लिए थे तो मेरे को पता था कि हाँ सही होंगे तो मेरा ये कहता कहना है कि जी में आप किसी आप अगर आपसे अकेले से नहीं होती ना तो आप किसी को साथ में लेके चलो ठीक है साथ में लेकर चलोगे तो आपको ये होगा कि आपको अपना ये होगा कि आपकी किसी के साथ ट्यूनिंग अच्छी बैठनी चाहिए ठीक है और मैंने वही कहना ना कि सक्सेस आपको अकेले से नहीं मिलती आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन से फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है सबके पास लेकिन आउटसाइड फैमिली अगर आप देखते हो तो एक या दो बंदे होते हैं 
तो वो एक बंदा होना चाहिए जो आपको वो बता सको एंड आई एम थैंकफुल टू डैट फ्रेंड कि अगर आज मैं एस बी आई पी ओ बनाऊँ तो ऑल थैंक्स टू हर डैट आई एम सिटिंग हेयर एंड जस्ट गिविंग दिट यू टू यू या सो दैट इज पॉइंट सो मेन्स में बस कुछ नहीं है आपको अपना कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसका हाई लेवल उसका हाई लेवल मीन्स कि आपने अगर इतना कि अगर आपने प्री में इतना किया मेन्स में आपको इतना करना मेन्स में आपको इतना करना करना तो करना उसमें आपने कौन से कौन से रिसोर्स यूज़ किए रिसोर्स के लिए सर वही सेम रिसोर्स बट उसमें बस अब फिर वो पैकेजेस खरीदे उसमें फिर प्री के बाद फिर मेन्स में तब भी जैसे आपकी बार अब अनलर्न आ रहा है तो अनलर्न से पहले मुझे आई डोंट रिमेम्बर वाई फाई स्टडी का ही रेफरल कोड यूज़ करके वहाँ पे अन अकेडमी पर ही सब्सक्रिप्शन लिया था तो वही यूज़ किया था उसी में तीनों टीचर्स की वो ली थी और मैंने जी के लिए प्रिपरेशन दो सोर्सेस से एक तो अड्डा टू सेवन और एक आपका सेट एक यहाँ से किया था प्रिपरेशन और बाकी मेरा वहाँ से फ्रेंड के साथ में कर रहा था ठीक है तो ये था मेरा वो मतलब कि ऑनलाइन सोर्सेस का कोई ऑफलाइन सोर्सेस मेन्स के लिए तो मुझे नहीं पता मिलते नहीं मिलते लेकिन ऑफलाइन सोर्सेज मैंने लिए ही नहीं बट हाँ अब आती है बात मॉक टेस्ट और क्विजेस के मॉक टेस्ट होते हैं मेंस के प्री का एक घंटे का मेंस का है तीन घंटे का उसके बाद उसका एक घंटे का डेढ़ घंटे डेढ़ घंटा भी निकल जाता है उसमें एनालिसिस करना जरूरी है तो साढ़े चार घंटे आपको अपना माइंडसेट लेके बैठना है कि आपने करना है तो करना मेरे साथ ये था कि मेरे को अठारह दिन भेज दे माई मॉम इज सो स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड दैट आई एम जस्ट लकी दैट शी गॉट स्ट्रिक्ट इन दैट बिकॉज शी यूज टू वेक मी एप एट फाइव राइट आई यूज टू गेट रेडी बाई फाइव थर्टी और सिक्स and from 6 to 9 onwards i used to give test and 9 to 10:30 i used to analyze the whole test and uh, by 11 i used to after breakfast i used to attempt the quizzes not the test but the quizzes i know <laughs> i was just continuously studying but i knew that this is the only opportunity that i have now because i didn't want to extend it till this year so i just gave it the best shot so that was actually your your actual schedule for yes. the mains exam actually uh, i decided that i should give it i should give one mock test per day mm-hmm. so that i didn't get out of time but my mom requested me to give two so i was like maine kaha mummy do mummy ke liye ho jayega kar lega tu to maine kaha theek hai to main ek deta tha subah uthne ke baad ek raat ko sone se pehle to और उसके बाद फिर आ, मैं रात को बैठ के अपनी फ्रेंड को फ़ोन करता था कि मेरे को जी का जी के नोट्स रिवाइज़ करा तो शी वॉज नॉट लोग मतलब कि वो सहारनपुर नहीं थी उस टाइम पे वो कहीं और थी तो वो रात को हम लोग बैठ के साढ़े दस बजे से लेकर रात को बारह बजे तक बैठ के हम डेढ़ घंटा बैठ के वो पढ़ते थे जी पढ़ते थे तो माई ऑल बेसिस वर गेटिंग कवर्ड तो ये चीज़ थी मेरा मतलब कि उसमें वो था ये स्ट्रैटेजी रहती थी मेरा था रिलैक्सेशन टाइम भी था ऐसा नहीं था रिलैक्सेशन टाइम मेरा था रोज शाम को पाँच से सात ओके हाँ घंटे दो घंटा दो घंटा मैं लेकिन ये नहीं था कि बाईस घंटे पढ़ता था बट मैंने ये कर दिया था कि बारह से चौदह घंटे का मेरा स्टडी स्टडी टाइम बन गया था इतना फॉर मेन्स एग्जाम भी फॉर मेन्स एग्जाम जिसमें प्री में सिर्फ पाँच से छः घंटे लगता रहते थे आप सब प्री मेन्स प्री की तो वो हो गई थी ना एक हैबिट हो गई थी कि आप प्री तो यार अब इतना तो है अपने अंदर वो कि मुझे याद है जब मेरा प्री का रिजल्ट आया तो मैंने जब आ, मुझे था कि मेरा नहीं होगा जब मैंने सेवेंटी वन पे कट ऑफ देखी मैंने सेवेंटी वन पे कट ऑफ में मैंने कहा सेवेंटी एट क्वेश्चन क्या मैंने कहा सेवेंटी एट क्वेश्चन करी क्या हो सर सेवेंटी वन पॉइंट फाइव पे कट ऑफ मैंने सेवेंटी वन पॉइंट फाइव पे करी तो मैंने अपने मेरे फादर भी ऑटो स्टेशन थे उस दिन तो मैंने अपने फादर को फोन किया तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी एंड ही सेट कि रिशभ नाउ यू आर द मास्टर ऑफ प्री गो फॉर द मीन्स नाउ अब मीन्स निकाल दे कहते ये अठारह दिन ये मान ले कि अठारह दिन अठारह महीने की तरह निकाल दे कि एक दिन को एक महीने की तरह जितनी मेहनत करता था ना कर जा कहते मेरे से या फिर घर की तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो हमसे ले तो बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो फ्राम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई एम नॉट फ्राम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड माई फादर इज़ फ्राम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सो ही हेज कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स वॉज सो स्ट्रॉन्ग बट मैं फिर भी नहीं मैथ मैं कभी इंटरेस्ट लेता था मैं पढ़ता था मेरे को अर्थमेटिक अच्छा लगता था बट वो एडवांस लेवल की माथा रहती थी ना सर तो मेरा दिमाग एकदम से इधर उधर चला जाता था वो कहते भी थे कि दैट यू शुड फोकस 
आई मस्ट अपॉलोज टू हिम डैट आई डिडेंट लिसन टू हिम बट आज फिर भी रिजल्ट आ गया तो ही सेटिसफाइड ही इज हैप्पी दैट नाउ यू आर क्लियर अच्छा लगा उसके अलावा सर मेरा वही था कि इंग्लिश तो बाई गॉड सीज और मेरा कुछ अपना खुद का भी उन्होंने मतलब वो रहा कि अच्छे से मेरा इंग्लिश हो गया तो मेन्स में ही उसके बाद हम जो आता है द मेन पार्ट इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ इट एंड एस ए राइटिंग जो भी डिस्क्रिप्टिव आता है तो उसकी आपकी वॉट इज द स्ट्रैटेजी बेसिकली फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट सर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी मेरी कुछ नहीं थी जीरो स्ट्रैटेजी बिकॉज इंग्लिश था इंग्लिश था फिर वही वहाँ इंग्लिश आ गया मेरा माई आईज यूज टू लिटअप कि यार यार इंग्लिश है इसको मैं कर लूँगा आराम से कर लूँगा तो मैंने किया उसमें ऐसे राइटिंग आता है आपका एंड आपका वो आता है क्या कहते हैं ऐसे राइटिंग एंड एक आता है लेटर राइटिंग तो यू शुड सेट माय लक और यू शुड सेट माय मतलब कि मतलब कि एक मैसेज आ रहा था कि जैसे प्लेयर होने आए इस बार एग्जाम उसके पीछे एक रीज़न बता दूँ मैं मेन्स का एग्ज़ाम करके बैठा था तो आ, क्या हुआ कि आ, मैं ट्वेंटी फाइव मार्क्स का हो गया था ट्वेंटी फाइव मार्क्स का मैं लास्ट का चल रहा था मैं ट्वेंटी फाइव मार्क्स का कर लिया मैं दो मिनट बस एनालाइज़ कर रहा था कि कहीं गलती तो नहीं हुई हो गया हो गया मैं एक मिनट बचा और तीस सेकेंड बचा पूरे तीस सेकेंड अब क्या होता कि आपको सबमिट करना होता क्वेश्चन को ना तो मतलब कि अगर आपको ये दिखाना कि हाँ आपने क्वेश्चन किया है वो ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होता तो वहाँ पे एक पे तो ग्रीन शो कर रहा था एक पे रेड शो कर रहा था मैंने किया नहीं द इन्फिटी वॉज ऑन राउंड ही सॉ दैट आई हैव बिन सबमिटेड द सेकेंड क्वेश्चन एंड दैट इज ऑफ ट्वेंटी फाइव मार्क्स आई गेट ट्वेंटी फाइव और थर्टी मार्क्स आई डोंट नो ही टोल मी ही केम ही जस्ट विस्पर्ड इन माई द सबमिट दिस क्वेश्चन एंड आई वॉज सो थैंकफुल टू एम मतलब एक डेस्टिनी का खेल होता है सर कि कई बार बंदे की मेहनत भी होती है बंदे का सब कुछ होता है मैंने कहा मैंने कहा अगर आज मैंने वो शायद क्वेश्चन ना किया होता सबमिट तो आई कुड हैव कुड हैव इट क्लियर तो मतलब वो ट्वेंटी फाइव मार्क्स से थर्टी मार्क्स जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन था दैट मस्ट है प्लेड सम रूल इन माई दिस होल थिंग तो मेरे हिसाब से आपकी मेहनत प्लस आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर आज मैंने वो क्वेश्चन नहीं क्लियर होता तो वो जो बारह घंटे की स्टडी करी मैंने दैट वुड हैव बीन वेस्ट लिटरली दैट वुड हैव बीन वेस्ट मैं वही कर रहा था जो पिछले दो साल से कर रहा था बट वो था कि क्लियर किया तो दैट इज अट तो आपने जो एस ए राइटिंग जो लेटर राइटिंग में जो फॉर्मेट आपने फॉलो करा है सो देर यूशली पीपल फॉलो इन अ वे कि हर हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है कि पीपल एक्चुअली थिंक दैट एस ए राइटिंग है तो फर्स्ट पैरा ऐसे करना है सेकेंड ऐसे करना है थर्ड ऐसे करना लेटर में भी शुरुआत ऐसे करनी है क्योंकि लोग कोई कोर्ट्स और सेइंग से शुरुआत करते हैं लाइक आपके लिए इंग्लिश वॉज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर यू लेकिन स्टिल डू यू फॉलो एनी सच थिंग दैट ऐसे ही करना है मुझे कुछ भी हो ऐसे में आई मैं से पहले मैं जब जब मैं नाइन्थ से लेकर जब ट्वेल्थ तक मैंने किया तो मैं बहुत क्रिएटिव राइटिंग करता था मैं आज भी करता हूँ एज अ मतलब कि पार्ट टाइम कह सकते हो आप कि मैं क्रिएटिव राइटिंग करता हूँ बट कमिंग टू एग्जाम्स कमिंग टू द वो अगर आप जितना ज़्यादा सा सिंपल इंग्लिश और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्मेट को फॉलो करोगे ना आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोर्ट्स वोट्स नहीं बैठोगे उसमें आपका आधा टाइम उसमें ही निकलेगा इससे बढ़िया मैंने किया ही है ऐसा जब आई बी पी एस पी होगा जब मैंने मेन्स देने गया वहाँ मैंने किया ऐसा बट वहाँ पर मुझे लगा यार मैंने ज़्यादा कर दिया तो मेरा नहीं हो पाया उस तक वो तो ये था कि वहाँ तो आई बी पी एस पी ओ में तो ये रूल था कि आपको जब तक आपका वो नहीं होगा जब तक आपका मीन्स का स्कोर क्लियर नहीं होगा तब तक आपका डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन नहीं चेक होगा ठीक है तो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन जब मेरा वो हुआ तब मैंने इस बार ही सोच लिया था एस बी आई पी ओ में कि मैंने कहा इस बार ही वो गलती नहीं करनी तो आई बी पी एस पी ओ में गलती थी इस बार ही आई जस्ट कैप द लैंग्वेज सिंपल एंड सुपर जो टॉपिक ने मांगा था वही किया मैंने जो टॉपिक चूज़ किया था तीन टॉपिक्स होते हैं उसमें से मेरा जो टॉपिक था वो था कि ई कॉमर्स का इफेक्ट जो लोकल बिजनेस पर पड़ रहा है उस पर सेंस यहाँ पे भी थोड़ा आप कह सकते हैं कि आ, मेरे को जो टॉपिक चूज़ करना था वो भी अच्छा था क्योंकि बी कॉम स्टूडेंट हूँ तो बी कॉम स्टूडेंट के लिए ई कॉमर्स पे लिखना इट्स लाइक कि इट इज़ अ बेसिक थिंग तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था उसके बाद मेरा आ, वो भी लेटर राइटिंग भी मैंने वो वाला किया था कि आपको मतलब कि बैंक में काउंटर्स की वो है शॉर्टेज है यू शुड मतलब कि मतलब कि रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि और काउंटर्स 
बढ़ने चाहिए जैसे कि एक तो जो वो है आपका जो मतलब कि क्राउड मैनेजमेंट जो है बैंक्स में उसको मैनेज करने के लिए वो चीज़ तो वो मेन थिंग डिस्क्रिप्टिव में अगर आपको स्कोर करना है तो डिस्क्रिप्टिव में आपको स्कोर करने के लिए कुछ नहीं करना आपने बस फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करना है और आपकी जो ग्रामर है वो बेसिक ग्रामर होनी चाहिए बस आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू डैट उसमें आपने कुछ नहीं करना आपने डिस्क्रिप्टिव के लिए बस अपने टॉपिक्स को गो थ्रू करना है जस्ट अ बेसिक थिंग एंड अपने आप वर्ड जाएंगे अपने आप सेंटेंसेज आएंगे अपने आप बस आपको बेसिक ग्रामर का और एक जो फॉर्मेट है फॉर्मेट के मार्क्स हैं फॉर्मेट आपने अगर पूरा फॉलो कर लिया तो अगर आपका ट्वेंटी मार्क्स का या ट्वेंटी फाइव मार्क्स का जैसे क्वेश्चन है तो ट्वेंटी फाइव में से आपको टेन फिफ्टीन तो श्योर शॉर्ट मिलेंगे ही मिलेंगे बाकी टेन मार्क्स आपके जो आपके बॉडी ऑफ द मैटर है वो उस पर डिपेंड करेगा तो आप उसको ज़्यादा फोकस करिए सो दैट इज़ माई मैसेज तो आफ्टर द मेन्स राउंड राउंड लाइक द इंटरव्यू राउंड है जी डी का राउंड है तो वी फर्स्ट स्टार्ट विद पर्सन इंटरव्यू राउंड तो पर्सन इंटरव्यू राउंड में आपका एक्सपीरियंस क्या था लाइक हाउ वॉज द क्वेश्चन यू गॉट एंड ऑल दो थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द प्रिपरेशन पार्ट ऑफ इट ओके प्रिपरेशन पार्ट में मेरा ये था कि पहले तो रिजल्ट आया तो आई वॉज नॉट इवन बिलीविंग मैंने कम से कम दस बारी आप मानेंगे दस बारी आई नो इट इज़ अ चाइल्ड थिंग बट दस बारी मैंने अपना वो जो था रोल नंबर वेरीफाई किया दैट इट इज़ मी ओनली येस इट वॉज मी ही सो फर्स्ट डे ट्वेंटी फोर्थ में आई डिट डू एनी थिंग आई वॉज जस्ट रिलैक्स बट फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ ऑनवर्ड्स आई जस्ट स्टार्टेड टू एक्सप्लोर कि मैं ऑनलाइन कहाँ से कर सकता हूँ तो ऑनलाइन पैसे चला कि ऑनलाइन इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं बट उस तरह से नहीं है कि आप घर बैठ के कर सको तो आई जस्ट कॉल्ड अप माई टीचर मैथ्स टीचर टू आस्क वेयर कोड आई गो सो ही सजेस्टेड मी टू महिंद्रा डेली महिंद्रा डेली इन लक्ष्मी नगर सो आई वेंट देयर फॉर वीक फ्रॉम सेकेंड सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स टू नाइन्थ सेप्टेम्बर एंड इट वॉज अ वेरी गुड सेशन एक्चुअली मतलब मुझे नहीं पता कि और जगह कैसे कर आते हैं बट फॉर मी इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस अगर आपने जी डी और पी आई की प्रिपरेशन करनी है फॉर द अपना मतलब उसके लिए आप कहीं पर भी जाइए चाहे आप महिंद्रा पे आइए चाहे आप अन अकेडमी करिए चाहे आप कहीं पर भी जाइए ऑल डिपेंड्स ऑन योर ग्रुप जो आपका ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप वहाँ पर है क्योंकि अगर आपका ग्रुप अच्छा है अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है इन एवरी मूव तो इट विल बी अ वेरी ईजी टास्क फॉर यू टू गो थ्रू क्योंकि वहाँ पे पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो उस फेज से निकल चुके थे उस फेज में अब दोबारा एंटर करने वाले थे तो हम लोगों की तरह कुछ नए भी थे तो हम लोगों के लिए उन लोगों का एक्सपीरियंस मिलना वॉज लाइक इट वॉज अ वेरी गुड थिंग हमें मिला हमने उनसे हर चीज़ पूछी हर चीज़ उन्होंने बताई फ्रॉम पर्सनल थिंग्स टू एवरी प्रोफेशनल थिंग कि हमने कैसे कैसे करना है वहाँ पे हमने तीन मॉक इंटरव्यूज़ हमने वो करे तीन मॉक इंटरव्यूज़ करे तीन मॉक इंटरव्यूज़ हुए तो उसके बाद आ, हम क्या करते थे कि हम फ्री टाइम में कुछ आ, लोग जाके डी भी कर लेते थे तो हमारा वो जो टाइम था फ्रॉम दैट अवर क्लास स्टार्ट ऑन नाइन्थ मतलब नाइन आई मस्ट से नाइन ए एम फ्राम नाइन ए एम टिल फाइव और सिक्स ए एम वी वर देयर ओनली बीच में हम लोग लंच के लिए जाते थे बाकी uh, वही ऑफिस वाला टाइमिंग हो गया था स्टार्टिंग में एक दिन आई देखा दूसरे दिन जब देखा कि ग्रुप अच्छा है तो आप जाते हो कई बार ये होता है कि हम लोग एक जगह जाते हैं उसके बाद हम दूसरे दिन नहीं जाते अगर आपने प्री और मेन्स निकाल लिया और आपको पता है कि दैट यू आर जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू योर टारगेट और आपको ये भी दिख रहा है कि हर चीज़ आपके फेवर में निकल रही है तो आपको फर्स्ट डे के बाद सेकेंड डे जाना है मैंने कहीं केसेस सुने हैं और कई केसेस देखे हैं जहाँ पे बंदा फर्स्ट डे जाता है सेकेंड डे नहीं जाता कि नहीं ठीक है आप फर्स्ट डे गए होगा नहीं कई जाते हैं ठीक है मैंने पूरा एक वीक लगाया पूरा एक वीक कम्प्लीट किया कई लोग ऐसे भी हैं जो दो दो दिन में तीन तीन दिन में करके चल जाते हैं लेकिन हमें अपना कैपेबिलिटी लेवल पता होना चाहिए कि हमारे को एक हफ्ता चाहिए एंड मेरा नाइन्थ के बाद सेवनटीन सितंबर को मेरा इंटरव्यू था दैट वाज इन दिल्ली ओनली दिल्ली में था तो मैं गया हूँ सिक्सटीन को सिक्सटीन को देर वाज वन इंटरव्यू वन गर्ल्स इंटरव्यू तो मैं बहुत डरा हुआ था सेवनटीन सिक्सटीन की रात को आई जस्ट कॉल्ड मैंने कहा मेरे को बता मैंने कहा कैसे किया क्या क्या क्वेश्चन पटअप करे 
कैसा इन्वायरमेंट है क्या वो है उसने कहा सब चिल आउट है सब रिलैक्स है बट आराम से अपने आप को बिल्कुल फोकस रख के आराम से खाना है मैंने कहा जी डी का एक्सपीरियंस बताओ उसने जी का एक्सपीरियंस बताया पी का एक्सपीरियंस बताया कहते एवरी वन इज़ कॉपरेटिव यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट बस बात करो फिर सेवनटीन को सुबह में पहुँचाऊँ तो फॉर्मेलिटीज चल रही थी डॉक्यूमेंटेशन और वो सब चल रहा था तो वी वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड देर वॉज वन फ्रेंड ऑफ माइंड जिसका मेरे साथ ही था तो शी सेट की ऋषभ इस बारी निकल जाएगा कोई नहीं यू शुड क्रैक इट मतलब कि मैं उस टाइम पे भी मेरी हालत ऐसी होती कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा तो वी वेंट फॉर जी डी जी डी में मेरा टॉपिक था जी डी में भी मेरा लग बहुत अच्छा चला टॉपिक बहुत सिंपल रहा था एंड टॉपिक वॉज वर्क लाइफ बैलेंस इज इट अ मिथ और अ रियलिटी तो वर्क लाइफ बैलेंस इफ यू विल एवर टॉक टू माई फ्रेंड्स इफ यू एवर नो एनी ऑफ माई फ्रेंड्स दे विल ऑलवेज से दैट ऋषभ का वर्क लाइफ बैलेंस इज द बेस्ट वो बंदा फ़ोन पे सोशल मीडिया भी यूज़ कर लेता है वो पढ़ भी लेता है वो सब कुछ कर लेता है तो वर्क लाइफ बैलेंस वॉज नथिंग फॉर मी मैंने वर्क लाइफ बैलेंस पे जितने मेरे पॉइंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप पहले अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लो फिर वो टेन मिनट्स देते हैं टेन टू फिफ्टीन मिनट्स देता है उसके बाद वो कहते हैं कि सम वन को इनिशिएट तो वहाँ पे वी वर लाइक एलेवन पीपल एलेवन पीपल तो हमने अच्छे से वो किया तो हम लोगों का डी डी वॉज वेरी गुड उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बिल्कुल नई चीज़ है जो कि किसी को भी नहीं पता आउटसाइड एस बी आई ठीक है ग्रुप एक्सरसाइज में ये है कि ग्रुप एक्सरसाइज में आपका ग्रुप डिस्कशन टेन मिनट्स टेन टेन मार्क्स ग्रुप एक्सरसाइज टेन मार्क्स राइट तो ग्रुप एक्सरसाइज ग्रुप डिस्कशन हो गया ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होता है कि डैट यू आर लाइक मेरा ग्रुप एक्सरसाइज में टॉपिक हम लोगों का टॉपिक था दैट हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन उसमें क्या होता है आपको एक शीट दी दी जाती है उसमें एट पॉइंट्स लिखे होते हैं अलग अलग अब उन एट पॉइंट्स में आपको अपनी इंडिविजुअल रैंकिंग ग्रुप रैंकिंग इंडिविजुअल रैंकिंग आपने दे दी ठीक है कि आपके हिसाब से पहला सबसे पहला आपको क्या लगता है कि आप किस को किस किस फैक्टर को आपको लगता है कि सबसे पहले देना चाहिए कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है अब सपोजिटली मेरा फर्स्ट पॉइंट कुछ और है आपका फर्स्ट पॉइंट कुछ और है तो अब हमने इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि हमने अपना फर्स्ट पॉइंट ये क्यों रखा और हम सेकंड पॉइंट क्यों रखना है और हमने उसके ऊपर कॉन्सेंसिस बना के ये करना है कि हमने ग्रुप की रैंकिंग के ग्रुप की रैंकिंग देनी है ग्रुप की रैंकिंग में ये होता है अगर एट पॉइंट्स हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्री टू फोर पॉइंट्स ही कवर हो पाते हैं क्योंकि ट्वेंटी मिनट्स मिलते हैं टू डिस्कस अब उसमें ये होता है ट्वेंटी मिनट्स में आप फोर पॉइंट्स कवर कर सकते हो एट के एट पॉइंट्स नहीं कवर कर सकते अब वो कहते हैं फोर भी करो फाइव भी करो सफिशेंट है बट इतना है कि सबके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए उसके बाद ग्रुप का कॉन्सेंसिस बनना चाहिए तो बस ये चीज़ है ओके okay, तो आप बेसिकली अभी जी के बारे में जी डी और जी का पार्ट था हाँ. अब आ गया मेरा पी का हाँ. पी आई वॉज पिटी आई वॉज एक्चुअली मतलब कि जी में मैं इतना नहीं नर्वस हुआ बट पी आई में एक्चुअली आई वॉज नर्वस पी आई में मैं मतलब कि उनका एक रिसेप्शन हॉल था आई वॉज जस्ट मतलब कि एस्कॉटेड टू दैट एंड मैं वहाँ जाके बैठा हूँ एंड आई जस्ट आई शुडेंट हैव डन दैट बट मैंने जल्दी से न्यूज़ पेपर उठाया कि यार जल्दी से न्यूज़ पढ़ लेता हूँ करंट का कुछ पूछेंगे कुछ कुछ पता चलता है करंट का कुछ पूछो ही नहीं वहाँ पर मेरा वो सिर्फ टेन मिनट्स चला टेन मिनट्स चला और टेन मिनट्स में उनसे उन्होंने मेरे से ट्वेंटी फाइव से थर्टी क्वेश्चन पूछ लिए थे यू कैन रिमेंट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी क्वेश्चन इन टेन मिनट्स सो दे वर लाइक और उनका मेन फोकस था कि आपने जहाँ से जो ग्रेजुएशन ग्रो आपने करी है उसका बेसिक नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए तो उन्होंने मेरे को उसमें अच्छे से वो किया डेप तक ले गए जब तक एक मतलब कि एक मेरे को एक्सपायरेंस के लिए एक और मैसेज है सिंपल सा कि मतलब वहाँ पे आपकी सब्जेक्ट uh, नॉलेज बहुत मैटर करती है अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से भी तैयार है ना अगर वो आपसे दस क्वेश्चन पूछेंगे दस के दस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो वो ग्यारहवा क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जिसमें आपको बोलना पड़ेगा नो सॉरी सर आई डोंट नो तो मतलब दे विल मेक यू सी दैट उनको उनका मतलब कि वो नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन करना है वो आपका वो चेक करना चाहते हैं क्योंकि दे नो दैट यू आर न्यू टू बैंकिंग है ना तो आप बैंकिंग में न्यू हो तो यू कांट भी लाइक कि आपको बैंकिंग के सारे कंसेप्ट ऑल ऑफ अ सडन पता होंगे ठीक है 
तो चाहे बीटेक स्टूडेंट है चाहे बी कॉम स्टूडेंट है उसके लिए बैंकिंग के दो तीन क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते मेरे पास सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे उसके बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे पर्सनल क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन के बाद मेरा हॉबी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और उसके अलावा सिचुएशनल क्वेश्चन कि अलग अलग सिचुएशन में उन्होंने मेरे को सीनेरियोज में इमेजिन करने को कहा एंड दे जस्ट आदमी की इस सिचुएशन में होंगे तो क्या करोगे तो बस वही ओके सो गाइस एक्चुअली दिस पॉइंट्स शी हैज पुट ऑन अबाउट द जीडीए इंटरव्यू एंड हिज पर्सपेक्टिव अबाउट इट एंड व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस आई थिंक इज गोना टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल आल्सो प्लीज सो प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट तो अगर आपका जीडीपीआई यस सर हां बता रहे हो एंड वेट वेन वेल आल्सो फॉर यू आप बता रहे थे कि द टॉपिक यू गॉट इन गॉट इन जीडी वाज समथिंग अबाउट अ मिथ ठीक है तो आई एम आस्किंग यू इज इट अ मिथ और अ रियलिटी बेसिकली या द रियलिटी बेसिकली तो आई एम आस्किंग यू इज देयर सम मिथ्स Which you had in your mind before coming to banking, and वो clear करने के बाद वो सब बदल चुका है in in total banking के बारे में. एक myth जो थी जो मतलब कि 2007 back in 2007 I used to hear from elderly people. I am not disrespecting anyone here, <laughs> but uh, they used to say that banking की job है 10 to 5 है अच्छे से. ये completely myth था. ये complete myth था. बिकॉज बींग इन बींग इन बैंक नाउ आई नो आप नाइन थर्टी पे यू हैव टू रिपोर्ट बिकॉज माई ब्रांच इज अ मेन ब्रांच आई नो एंड इज इट इज एन ए टी एम हेडेड ब्रांच माई ए टी एम हैज अ सिंपल नोट फॉर मी ही सेज ही डस्ट आस्ट मी टू क्वेश्चन तेरा आने का टाइम कितने बजे का है मैंने कहा सर साढ़े नौ कहते जाने का टाइम क्या है मैंने कहा सर कोई इच्छा नहीं है कहते बड़ी अच्छी बात है कहते करो काम क्योंकि You can't. You can. You have to come at nine thirty, but you can't expect to go at uh, before seven, <coughs> especially if you are in the in an officer cadre, hmm. right? For clericals, for junior associates, it is like you can go at four four thirty five easily. Hmm. But for us, there is no time. It's not possible at all. It is not possible at all. Uh, I will uh, share the experience. I one day, after a DBM, came back here. इट वॉज फाइव और फाइव थर्टी अभी दो तीन दिन पहले की बात है तो आई जस्ट आज से कि मेरे का सर मेरे को आज आ रहा था मेरी तबीयत खराब है मेरे को मेरे को हेड एक हो रहा है मेरे को जा रहा है आज तो कहते कहते बेटा मैं तो भेज दूँगा आपको कोई नहीं एट ही इज अ वेरी कूल गाय लाइक नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल एरिए इज ऑल्सो वेरी कूल बट उनका कहने का थोड़ा तरीका अपना है तो कहते कि आपको मैं तो भेज दूँगा कहते बड़े साहब को फिर आपको आंसर देना पड़ेगा मैं कंफ्यूज हो गया बड़े साहब को कहते ए टी सर मेरे को <laughs> तो कहते कहते एक काम करो आप अपने सिस्टम पे रहो तो हम आपको वहाँ पे कॉफ़ी अभी भिजवा देते आप बैठ के काम करो तो टिल सेवन आई हैव टू वर्क देर तो ये है कि ये एक रियलिटी uh, ये है कि यू हैव टू वर्क एट वर्क टिल सेवन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नाइन टू फाइव की जॉब है ईजी जॉब है जॉब ईजी है जॉब में कुछ नहीं है जॉब में प्रेशर भी आएगा सब कुछ लेकिन वो जो नाइन टू फाइव है ना नाइन टू सेवन कर दोगे फॉर गॉड सेक सो एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो आपका फ्रॉम योर साइड वॉट बी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वॉट गिव अर एक्सपीरियंस फॉर समन हुज प्रिपेयरिंग जस्ट सिक्स मंथ बिफोर द एग्जाम एस बी आई पी ओ के लिए फ्रॉम प्लेम्स टू मीन्स सबसे पहली बात सिक्स मंथ बिफोर सिक्स मंथ बिफोर दैट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सबका कैलिबर अपना अपना किसी का निकल जाएगा किसी का नहीं निकलेगा ठीक है तो देखो जिसका निकलता था बहुत अच्छी बात है सिक्स मंथ का कैलेबर बहुत होता है मेरे को दो साल लगे सिक्स मंथ इंटू फोर फोर टाइम्स मेरे को टाइम लगा तो इसलिए मेरे को आ, कोई वो नहीं है बट हाँ अगर निकलता है बहुत अच्छी बात है यू आर वेरी ब्लैंड राइट बट जिनका नहीं निकलता डोंट लूज योर हार्ट पेशेंस रखनी है बस ये है आप लोग ठीक है तो नाउ विल गो टू फंड सेगमेंट बेसिकली ओके ओके दैट इज अड फायर राउंड ठीक है जस्ट लाइट नम थिंग्स आई बी आस्किंग यू सम फ्यू क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन तो आप को तुरंत उसका आंसर देना है ठीक है सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी विच इज वन टैलेंट विच यू एक्चुअली वॉन्ट टू हैव इन यू एंड वाई मिस्टर काम एज ऑलवेज सो यू वॉन्ट दैट टैलेंट इन यू नहीं आई हैव दैट टैलेंट एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद दैट ओके और 
okay, because uh, it is a color of uh, red. It is a color of love. So okay. I'm a basically a type of person. So do काफी emotional लोगे काफी emotions से सोचता तो इसलिए थोड़ा उसपे वो कर रहा है. Okay. Although I have become a very practical now <laughs> since I have come into banking. So that is. ठीक है. Uh, now the third question. If I give you a chance that आपको एक super power मिल जाएगा. ठीक है. So which super power do you want and why? Options here. <laughs> आप क्या चेंज लाना चाहोगे कोई सिस्टम में चेंज लाना चाहते हो चाहते हो या किसी बात में जो नायक में टॉपर्सम शो सो दर फॉर यू सो हमारे शो में एक और प्रथा है that we make the topper tag other toppers or people who have, who have succeeded in any of the exams banking or banking sector mein aur kisi exam mein aap unko bhi tag kar sakte ho so who do you want to tag sir i want to tag uh, happy adav and nanane adav okay uh, for the for him they are okay. also in sbi as a po only they have joined this year only okay so i want to tag both of them happy adav and nanane adav uh, so the two names you gave were happy adav and nanane adav so happy and nanane adav We are eagerly waiting for you guys to come to our show also. So very soon you'll be in our show. So everyone should wait for them now. I guess because it's someone even by Rishabh Kutta. <laughs> yes. Sir. The star of the show. <laughs> Thank okay. you. Okay. So I want to know basically what is your experience because we had a very good experience having you in our show. So how was your experience in CTWT? CTWT. Uh, I want to share the whole experience basically, not only of CTWT uh, alone. The I have been here for two days now. and from the uh, airport uh, till uh, the hotel and till i uh, have it has been amazing so yes acha tha satisfying tha and acha laga mujhe ki like itne acche se bulaya and the best part was ki log kai bar uh, dates adjust nahi karte but aap logon ne <laughs> dates adjust kar di kyunki main banking se abhi since i am uh, a new uh, person here to mere ko वहाँ से इतनी जल्दी छुट्टी मिल रही नहीं है तो मेरे को इसलिए वीकेंड्स पे आपने वो किया इनवाइट किया उसके लिए अ वेरी बिग थैंक्स टू यू एंड टू द होल टीम ऑफ अन अकेडमी एंड सी टी डब्ल्यू टू एज वेल एज द होल थिंग ओके सो इफ देर इज वन स्मॉल मैसेज यू वांट टू गिव टू द अबाउट द बैंक प्रिपरेशन समथिंग यू कैन गिव एस्पायरेंट्स के लिए एस्पायरेंट्स के लिए यही मैसेज है पेशेंस रखो ऑल दो मेरे अंदर पेशेंस नहीं था जब मेरा मतलब कि बैंकिंग का पूरा ऑल क्लियर हो गया था उसके बाद बस ये था कि अब बैंक ज्वाइन करना है अब जल्दी से जाना है बट हाँ फॉर स्टार्टर्स पेशेंस रखो पेशेंस इज द की टू सक्सेस ये एक कोट मैंने हमेशा अपनी लाइफ में लेके चलो चाहे कोई सा भी एग्जाम है बैंकिंग क्या एस एस सी क्या कोई भी एग्जाम है यू हैव टू बी पेशेंट राइट पेशेंट रहोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे बस पेशेंस ही यूज़ करनी ना कभी फ्रस्ट्रेशन में आना फ्रस्ट्रेशन में आओगे कोई नहीं कोई ना कोई होगा आपकी लाइफ में जो आपको आगे गाइड ऑन कर देगा तो बस है ना हमेशा ये बात याद रखना अकेले बैठ के तैयारी नहीं होगी साथ में कोई ना कोई चाहिए आपको मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी तो दैट प्लेड अ वेरी बिग रोल सो ऑल थैंक्स टू हर फिफ्टी परसेंट पार्ट मैं उसको दूंगा फिफ्टी परसेंट अपने पास भी रखूँगा <laughs> बट हाँ उसका बहुत बड़ा रोल था सो so, प्लीज़ be patient and all the best for your uh, upcoming exams and give your best so the advice given by rishabh is basically to be patient and it is very important to be patient and at the same time be consistent also so i hope all the uh, aspirants will actually follow his advice and guys all the best and i'm very i'm pretty sure that you guys are all crack crack exam crack crack exams whether it be banking or any any other sector very soon so thank you so much rishabh we had a very good time having you in our show thank you thanks sir चल उठ जा, जाए जोर दे लगा खेड़ को छोड़ दे